哈喽，大家好，我是带你去看非洲啊！今天也在乌干达当地这边的一个华人宾馆里面吃吃饭，等一下给大家介绍一下这边的中国饭菜怎么样。刚好这里碰到当地黑人聚会吧，应该家庭聚会，给大家看一下。这里这些也是当地聚会的，还有专门摄像的，摆各种造型、拍照片的，应该还算有点专业吧。里面的话，我们等一下去拍一下，还有很大的一两张桌子的，应该是家庭聚会还是怎样的？看，还是黑白造型的。看一下这个吃饭的环境吧，像不像国内的那种农家乐？我们看下这个菜单，这个菜单我看了一下，看还有茅台酒，一百二十八万。差不多两千多块钱，五粮液，不知道有没有啊？泸州老家。不过这些菜，看抄手啊，这些其他的，差不多都是三四万块块钱，六七十、七八十的样子吧。等一下上上来了，我们再看一下菜品怎么样。好像是黑人厨师的，只是跟着中国人做了很多年的。外面的话就是像这种一间一间的，环境很好。我们去拍一下他们那些聚会的场面，不知道能不能让拍的啊？之前也专门拍了一个视频介绍这里的，看一下，还有几辆好车的，也是当地的一些官员嘛，或者是有钱人，估计聚会的就是这些人吧。刚刚征得他们的同意，拍一下他们的这个现场啊，应该也是小孩子过生日吧？你看，什么 baby birthday 蛋糕，这里应该还小一点，我不知道是不是一起的。里面的话还有一个更大一点的。这里面也有这么大一个家庭，也是聚餐的，一二十个人的啊，不错吧？这么多人。前面的那里也是一个家庭，带着两个小孩子出来吃饭。这里的话，又有专门在这里拍照的，衣着很光鲜吧？专门的摄影师，这个摄影师肯定也是比较专业的。我们换一个角度拍一下，再教导他摆一些造型。这里应该也是过生日的主角，这里很多也是拿着手机在拍的。像这里的话，大部分都是用的那个智能机了。还有点这些环节啊。不知道这算不算是撒红包了？两千先令的，几块钱的，放在这上面的。<笑>这边的话，雨季又变天了，天又暗下来了。这里很多小孩子在这里玩，里面应该还在继续他们的活动。边上的你看也是，这些顾客带着小孩子出来。哪里都有贫富差距，像这些小孩子和之前铁路周边的那些小孩子，啊，简直就是天壤之别了。我们三个人就三个菜，分量的话，色香的话，看起来还可以，等下尝一下，感觉上应该是很不错的。在非洲能吃到正宗的这个中国餐。还是没那么容易，比较少。看一下啊，三盘菜被我们三个人干光了。他们的米饭也是用这种盘子装的，养成这个习惯了，味道还可以。很少吃到这么正宗的中国菜了，下次有机会再过来。准备回去了，等一下时间到了又要宵禁了，不让上路了。今天看样子应该会下场雨，明天早上再叫水果来，我们一起去。确认一下鱼货，这几天也没怎么拍捕鱼视频了，因为有些事情比较忙，没怎么拍视频，很多粉丝也在催了啊。
，明后天开始应该会正常保持更新了啊。好了，今天的视频就拍摄到这里，喜欢的点击关注。